Hello, hello. How are you guys? Hello. Can hello, you hear me? Good evening. Yes. Good evening. How are you, Nelson? Hi. And you? Amazing. Thank you for asking. Okay. All right. So here we go. And let me share with you my screen so we can start. Okay. And we have today class number eight. So here we go. Okay, so we have class number eight. Don't forget los requisitos, los requerimientos, right? I need you with cameras on. So thank you for that. Don't forget your notebook and pencil too. And today we have the class agenda. And basically we have a review and also we are going to be talking about how to use have to and also need to. All right, so stay here. And now let's check the attendance so you know what to do. And here we go. Okay, so Cristian Mateo Cruz. Present. Denis Alexis Nolasco. Present. Elmer Leonardo Sánchez. Present, Miss. Elvin Gabriel Velázquez. Enzo Antonio Martínez. Gloria Concepción Morales. Jason. Ya, perdón, ya ah, un ratito, sí. Ah, yeah, it's true, right? It's Wednesday. Okay. Jason Ariel Martínez. Judith Ibet León. Present, Miss. Kevin Edgardo Durán. Present. Lisa Arely Anchieta. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. María Emma Galvez. Nelson Isidoro Escobar. Present. Oscar Ignacio Cornejo. Paola Beatriz Ramírez. Priscila Ivet García. Reina Margarita Cortés. Present. René Eliseo Cortés. And Carolina Janet Alvarado. Okay. Good. Give me one sec. Okay. So now we have here. Okay. Too big. Right. Okay, so today we have a practice. So give me one sec. All right, here we go. Okay, so guys, we have here simple present practice. All right, so now let's check the action. So this one, what is this? Cook, draw, down. Dance? Dance. Dance. Okay. Dance. Dance. And now with this one. Okay. With this one, what is this? Draw. 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 Yeah. Mm -hmm. And this one? Cook. 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 All right. Good. And now this one. What is this one? Yeah. Fix. Have. Huh. Oh have, God. Have, have. Okay, have. have. This one? Huh? Fix. Fix. Uh -huh. Fix. And this one? Guard. 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 Draw Como images. Como que fuera una A, right? Guard. Guard. Okay. Guard. Now this one. Draw images. Which one? This one? This one? The first one. The Number first one, one right? Number one. Fix All the right. computer. Fix the computer. One, two, three. Okay. Two. Good. Dance with a friend. Dance with a friend. Five. Uh, That's okay. one. Guard the door. That's one. Guard the door. Three. Three. Six. Three. 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 Right. Cook food. Third. Cook food. Three. Uh, three. Three. Okay. Good. Have a dog. Have a dog. 
The last one. Five. Five. Uh -huh. five. The last one, right? Number five. Okay, now this one is it draw, dance, or cook? Cook. Cook, cook right? And now cook. he cook or cooks food? Cook. Cook. Which cook. one? Cooks or cook. cook. All right, with cook. S, cook. right? Okay, now this one is it dance, cook, or draw? Draw. draw. Okay, good. Now he. Draws he or draws. doesn't draw images. He draws images. Images. Draws. Okay. Draws. He draws images. Porque teníamos un yes, right? Okay. Now this one. Draw, have a dance. Have. 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 Yeah. Okay. He have a dog or he has a dog? He has, he has. has a dog. Uh -huh. Has is for the third person, right? Third okay. person. Has a dog. He has a dog. Now this one, fix, have, or dance? Fix. 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 All right. Now we have here a no. All right. So he fixes or he doesn't fix the computer? He doesn't, he doesn't fix. fix. He, doesn't he doesn't fix. fix. Doesn't fix the computer. All right. Now this one, dance, guard, no. or fix? Guard. 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 Okay, now we have a no. He doesn't guard or doesn't guard? He doesn't, doesn't guard. guard. He doesn't guard. Okay, now this one. What is the verb? Dance. 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 And we have a no. So, he, he doesn't. Don't or he doesn't? He doesn't. He doesn't. He doesn't. He doesn't. With his friend. All right, good. Amazing. Now, here we go with the round two. Now, this one. What is this? Come from, touch, or present? Present. 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 El estrés, present. El estrés del verbo va en la última. So, present. Okay. Present. Si decimos present, Suena como presente, presente. o uh -huh. regalo, right? Present. Uh -huh. So, en este caso present. es present. Uh -huh. Present. Present. Okay. Now, this one. Touch. Touch. Uh -huh. Touch. Touch. And this Touch. one. Come from. Come, Come from. from. Uh -huh. Come from. Now, this one. Work. Work. Aha, uh -huh. we saw that yesterday, Walk. right? Walk. This one. Draw. 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 And this Have. one? Have. 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 Good. Have two phones. Now, have two phones? Number one. Two. Number, number one. Number one. one. Number one. one. Come from America. Come from America? One. Number one. Okay. Present information. Present information. Number two. Number two. Present. Walk the dog. Uh -huh. Now. Three. Number three. Walk the dog. Three. Number three. three. Draw a line. Draw a line. Uh, a line. Number five. Uh, Number five. Uh -huh. Last one. The last one. Touch your toes. Number five. The last one. What is the meaning of toes? In the Spanish. Okay. Touch. Yes. That is touch. Yes. But toes? Okay. Tocar. Just pies. Pies? Feet. Number five. So? Yes, yes, yes. Yes, <laughs> yes, yes. yes. <laughs> All right. No, but toes? What is the meaning of toes? Tocar. No. Uh, no. Dedos. Ajá, dedos de? Los pies. Yes, pies. Yeah. yeah, because this one's a lo de la mano, como le llamamos? Fingers. 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 Y a los de los pies. Toes. 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 Ajá. Toes. Ahí Toes. ya no se le va a olvidar. Toes. Y si solo es uno, un dedo. Oye. Decimos toes. toes sin la S, right? Toes. Es como fingers. Toes. Si solo es uno, finger, finger. right? Finger. Without the S. Okay, good. And now, so touch your toes. And now, this one. What is the verb? 
Walk. 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 Uh -huh. Now, I, the dog. Walk. I walk, walk. walk. the dog. dog. Uh -huh. We have a yes, right? So it's a positive I one. walk the dog. Now, this verb. Have. Have. Uh -huh. have. I, have or I have. has? I have two phones. Okay. I have two phones. I have two phones. Now, this one. Come from. Come from. Come from. Uh -huh. Come from. Come from where? Where? America. Uh, come, come from, from America. Or comes America. from. Come from. Comes. Uh -huh. comes. 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 What is this sentence? From. I. Come from. So I. Come I. Uh -huh. from. I am. Come from. I am. Okay. If it's come I, from. si dice I, no es un third person, right? Entonces, okay. ¿qué yeah. le pasa al verbo? No change. No change, right? Base form. All right. I come from America. Now, this one. The bird. Touch. Oh. Okay. Touch. And now we have no. I, I don't touch. I don't touch. I, 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 I don't touch. I don't touch. Okay. Uh, I don't touch my toes. Uh huh. And now, what is this verb? Go. 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 Okay. And now we have a no. I don't. Doesn't don't or don't? Don't. 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 Okay. Don't. I don't draw lines. Mm -hmm. Now, this verb? Present. 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 Present, and remember, present, present. Eh, sería como regalo o decir presente, right? But present, 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 present. 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 el estrés present. sube, sube la entonación en present. el present, all right? Present, present. Uh -huh. and now this one, I, don't. and we have a no. present. Present. present, 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 present. Okay. present. Listen, listen to the pronunciation. Okay, listen to this. Present information. Information. Okay. Information. All right. Awesome. Good job, guys. And now let's continue with the review about yesterday's class. And we have, what did we talk about yesterday? ¿De qué hablamos ayer, guys? De los? Imperativos. What are the imperatives? ¿Qué significaba imperativos o para qué usábamos los imperativos? Orden para de hacer algo. Para dar orden. Dar una orden. Dar una orden. Pedir algo. Una dirección de forma educada. Ajá, exactly. So now, basically that, right? Para hablar acerca de commands, siempre que escuchemos un command o una order o un order in general, si, si escuchamos esto o si vemos esto, what happens? Okay, order o command, sabemos que son los imperativos, right? Okay, so now, here we go. And just to remember about the imperatives, we have some verbs that we can use to talk about the, the command or the order. So we can say, for example, this one, turn. What is the meaning of turn? Mirar. Mirar. Uh -huh. Hand me. Hand me. Toma. Toma. Dame. Hand me. Si yo digo Dame hand me. Uh -huh. Dame en la mano. Dame. Uh -huh. Es como de la mano. Entonces digo hand me. Pásame o dame. Right. Dame en la mano. Right. The phone. And now this one. Stop. Para. Alto. Para. Alto. Para. Mm -hmm. Clean. Limpiar. Limpiar. Uh -huh. cuarto. Give. Dame. Dar. Dar. O, o, o dame El, algo, libro. right? And then do. Hacer. Uh -huh. As. O hacer. Uh -huh. Take. Hacer. Take. Okay, look for the, I mean, uh, take a look at uh -huh. the sentence. Take the dog for a walk. So take 
tomar. Llevar. Ajá. Llevar, tomar, it depends on the context, right? And then, visit us. Visitar. Visitarnos. And then push. Presionar. Ah, presionar, empujar, right? Push. All right. Good. So now we have, do you remember about the pronunciation? Yes, right. Oh, ya no nos acordamos mucho. <laughs> oh, just a little. <laughs> All right. Let's do one practice and then we are going to practice by ourselves okay so now repeat after me so we can remember please send please send, send, send this package this, this package. package yes ma'am yes, yes ma'am ma do you need anything else do, do you need, you need anything, anything else? else actually yes Actually, yes. yes. Please write a memo. Please write a memo, memo about the new date. About the new date for the general meeting. For the general meeting. <laughs> right away. Right away. Right away. Give me one of those. Give me one of those. Memo. memo stickers, please. Memo, memo stickers, memo stickers please. please. Sure. 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 Come on, sure, right? <laughs> okay. Here you go. Here you go. Here you go. Here you go. Oh, and look. Oh, and look. 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 Please supervise. Please, please supervise. supervise the new interns. The new, the new interns. interns. Absolutely. 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 Okay, so now I need you to practice with, with one of your classmates. So I'm going to send you to the breakout room so you can practice pronunciation. But remember, I need you to practice intonation, all right? Ahora más que pronunciación, necesito que practiquemos entonación, all right? Como se fijan, no vamos hablando, hola, Lu, ¿qué tal? ¿Cómo están? La, 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 la. It's not flat, right? Tenemos que hacer ups and downs, right? Si no, ya los robots van a hablar mejor que nosotros en unos meses. <laughs> so now, let me send you to the breakout rooms and I'll be sending you the, the screenshot in the WhatsApp group, okay? So now, for the ones that are, let me see. Uh, oyente, tengo a Liz. Rene and Kevin. Okay, only three. All right, I'll be sending you in in trios. So yes, in trios. All right, so let's go. We are going to practice for ten minutes. Así que toman turnos para que todos hablen. Eh, El, en el caso de este, solo son dos personas, right? Solo es Marcia y Luke. Entonces, lo que hagan es practiquen. Una vez uno dice lo de Luke y luego dice lo de Marcia and like that. Okay, let's go. ¿Dónde eh, dos? Bueno. No, está otro. Ah, la no, pichu. la <ríe> 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 okay. It's me, but uh, Paola tiene que venir, so. <ríe> ya casi. <ríe> okay. si, quieren, si quieren, vamos el primero uno, otro, y vamos... Uh, Como nos repartimos uno, dos, tres, aunque no sea el hombre. Hola, perdón. ¿Quién comienza? Ahorita es algo animal. Ok, ok. 
¿El comienzo? ¿O comienzo? Ok, ok, comienzo tú. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. ¿Cambiamos hoy? Sí, sí. Mm -hmm. Bye. Play says use the fake. Yes, ma'am. Do you need anything else? Luis, oh. <laughs> right. se perdió. Ah, no, ahí está. No, está. Aquí café. estamos. Andaba apagando el, el, el fuego. <laughs> <laughs> ok. Ok. Ok, me voy yo. Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Vaya. Read a read away. Give me one of those memo. Stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Esa línea es la más larga. Vuelvo a empezar yo o empiezo. Pero vamos a rotar. No, le tocaría a Cristian. A Cristian, okay. okay. Sería, please send the package. Sigo yo. ¿O sigues tú, Luis? Actually. Yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Okay. Otra vez. Hoy estamos cinco. ¿Qué? Hoy somos cinco. Um, okay. Bueno, sigamos, creo. Sí, ¿por qué los dos están dolientes, los otros dos? Empezamos. Okay. Please, send this package. <clears throat> yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please, write a memo about the new date for the general meeting. Run away. <clears throat> Give me one of those memo sticker, please. Sure. Sticker, please, Please, What? yes, no play. Uh, yo play, leía, yes, es please. <laughs> okay. <laughs> Dale. Okay. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the, the new interns. Absolutely. <clears throat> sticker, please. Eva. Sticker, please. Sticker, yeah, sticker, please, leía. Yeah. Sticker, please. Ok. ¿Quién inicia tú o yo? Eh, yo. Eh, tú. Ok. So, please send this package. This package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually. Yes, please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo speaker, please. Please, perdón. <laughs> sure. Provide a new intern. Absolutely. Absolutely. <laughs> <laughs> Absolutely. 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 Please uh, send this 
Packy, pack checks, pack checks. Yes. Give me one of those number seeker, please. Yes, sure. Here you go. Um, and the look, please, supervisor, the nearest intern. Absolutely. Está con el micrófono apagado la teacher para preguntarle y con cámara cerrada. Ah, pero creo que... Hola. Ah, está, está pendiente. Yes, I'm here. Estoy de incógnito, <risa> según yo. Solo así, solo estamos probando. <risa> All right, tell me. Es, eh, eh, con Luis está, eh, está la inquietud de new inter. inter. ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia correctamente? Inter. Inter. Uh, intern. Inter. 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 Uh -huh. Es como decir internet, pero intern. No, ajá. Intern. Pero sin el net. <risa> ajá. Ajá. Intern. Yes. Inter. Okay. Es como una R más larga. Inter. Ajá, pero con N. N al final. Inter. Intern. Ajá. Intern. Okay. Intern. Intern. Okay. Pues ok, now bien. try with, with intonation. Ajá. Recuerden uh -huh. que si hay exclamation marks, hay que hacerlo con más energía, right? Uh -huh. Uh -huh. El sí. Y el sí. En la segunda es el uh, I need you, el sí. En la segunda -E línea. Sí, en la segunda I'm línea. Sure. Donde está ah, el, el anything, Ajá. anything else. Anything else. else. Anything, pero haga esto. Anything. Like this. Thing. Thing. Diga zapato. Zapato. Sa, sa, like this. Sa. Ponga la lengua así. Zapato. Ajá, entonces dice sa. anything. Anything. Ajá, like that. Anything, ok. Like that. Vamos es la ver. misma es la misma pronunciación de thank you Anything. thank you ajá uh -huh. o birthday es la misma S, like that anything else anything else mm, good else okay okay continue vaya please Please, please see. Right away. Give me one of the top memo. Sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Absolutely. A tiempo. <laughs> ya la aprendimos, Miss. Awesome, ya está de memoria, right? <laughs> Good. Okay. And now, ah, just let me check. Paola, ¿se pudo conectar? Paola. Sí, bien raro que me, me salía todo negro. Me conecté como tres veces. Really? Hasta al final pude, pero... Ah. Ok, sí, no sé si es eh, la versión de Zoom, pero, pero se conecta de celular, ¿verdad? Sí, del celular. Ah, ok. Ajá, me imagino que es algo de la aplicación, supongo. Uh -huh. Ajá, podría ser, pero sí, a veces sí me falla en eso. Uh -huh. Lo que puedo intentar es borrarla el mañana, right? Antes de la <ríe> Ahorita. Borrarla y volverla a instalar, tal vez le ayude. Uh -huh. Ok, uh -huh. mi. All right, good. Let's go, guys. Ah. Okay, welcome back. So now, algunos hasta de memoria, right? Ya hasta se lo memorizaron, so good job. Do I have volunteers to share? Me? Volunteer? Más o menos, oh yes. <laughs> All right. And, okay, Elvin, ¿con quién estaba? Estaba 
Christian, Elvin y yo. Ah, ok, good. Let me share my screen. Ok. All right. Ready. Let's go. Ok, empiezo yo. Sí, y hacemos la misma dinámica. Ok. Please send this package. Yes. Christian. Cristian. Pues sí, ya lo leí. Se te escucha cortado. No se escuchó. ¿Y ahora? No, ya yes. sí. Está bien. Ok. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of top memo stickle, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. All right, awesome. Just don't forget, in this case, guys, and this is for everyone, para el don't. TH, para el TH tenemos dos tipos de pronunciación, right? La una de esas es como cuando hacemos la Z, pero en español, como za. Zapato, right? Zapato. Y la otra es como una D. Entonces, en el caso de la palabra those, acá, ¿cuál utilizamos? Those o those? Those. Ah, those. Like this. Uh -huh. Well, like this. Those, right? Okay, so just be careful with that. Es que tenemos pánico escénico. <laughs> I know. Los nervios, right? <laughs> Good. So now, do I have volunteers? Another one? Otro equipo? Yes. All right. Let's go, Jason. And Leonardo, right? Yes. Okay, sí, pero let's go. Si Paola quiere, quiere eh, participar ella porque no. no. Ah, ah, it's true. Okay. So who with Paola? Que ella elija. <laughs> Uh, okay, good. You have the power, Paola. <laughs> Jason. <laughs> okay. Um, tú eres Marce. Okay. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo, a memo about the new day for the general meeting. Right away, give me one of those memo speaker, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. All right, awesome. Thank you, guys. And now let's go with another volunteer. Uh -huh, uh -huh. Another one. Quien más? Volunteers? Come on, guys. You can do it. Let's go right now. Luis? And Luis. Let's go. Don't forget. Me intonation. Is it me, Luis? Ahí está, Luis. Está en mute. Luis, microphone. Sí. Uh -huh. Okay, let's go. Play, please send this a packet. Pike. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Uh, give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Of and look, please. Supervisor, the new intern. Absolutely. All right, good. So now let's go with pronunciation. So everyone activate your microphones and repeat with me. Package. 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 Actually. 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 Supervise. 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 All right, Perfect. good job. And now, 
the last team, el último para presentarme. Let's go, let's go. Nobody else, come on, guys. Ahora ya es miércoles. Eh, yo. <laughs> yo, Kevin, yes. Sí. All right, good. With who? With eh, Dennis, right? Con Dennis. Con Dennis. Okay, good. Let's go. Comienzo. Okay. Please send this package. Yes, madam, do you need, need a meeting else? Actuality, yes, please write a memo about the new day for the general meeting. Right, why give it, uh, me one of those memo sticker, please? Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new intern. Absolutely. All right, good job. Thank you, guys. And now, everyone, repeat with me pronunciation. So let's go. Ma'am. 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 Ma en este ma caso, porque está así, right? Contracta. So, ma'am. And then, anything. 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 Repeat with me. Zapato. Zapato, 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 pero no se la muerda, ¿verdad? Right? Y sopla, en el zapato en la lengua. El zapato, no. All right, en el sing, ¿ok? Anything. All right. Now, actually. 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 Here. 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 And this one is interns. Interns. In el stress. El stress está en el in. Interns. In okay. Interns. In All right. Porque si decimos interns, es como que vamos a ingresar a alguien, right? So be careful with that. Okay. So now thank you guys for sharing. And now we have another activity here. So now. Let me share with you. Don't forget, I need you with cameras on, please. All right, so now we have here the commands. So don't forget commands, como los imperativos los usamos para dar instrucciones o para dar órdenes, right? So in this case, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar, ¿qué palabra? Look. Plates. Please. 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 <laughs> All right. Please and after please. please. The, the command. command. Uh -huh. command. Que el command va a ser un verbo, right? Verbo. En este caso sería, por ejemplo, please y luego tenemos el verbo. Call. 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 Uh -huh. call. Please, por favor, oh. llama. Uh -huh. Llama al supervisor. Right? So now, in this case, we have, tenemos number one hasta la number three. Este es una, un ejemplo de cómo lo podemos hacer. Pero en este caso, primero, lo primero que vamos a escribir es el please. Así como este. Please. All right. So, in this case, ¿cuál verbo voy a utilizar? Eso usted lo va a decidir. Depende del contexto. Aquí dice, a memo about the new date. What is the meaning of that in Spanish? A memo about the new date. Recordatorio acerca de la nueva cita. Ajá, uh -huh, the new día. date o la nueva fecha puede ser también. La nueva fecha. Ajá, uh -huh, un recordatorio o un memorándum. El contractado es memo, right? So, yes. a memo about the new date. Entonces, usted va a ver qué le va a poner acá. Uh -huh. ¿Cuál va a ser el command? Luego, right. la number two. 
Me, one of those stickers, stickers. Uh huh. Yeah. One of those stickers. Uh huh. Puede usar de referencia los commands que ya vimos, right? Y luego, the new interns, los nuevos. The new okay. interns. Uh -huh. Okay, so now, write, escriban el Pero... command, okay? La, la oración completa. Solo quiero probar si podemos utilizar la herramienta de notes. Solo déjenme probar si pueden acceder. Ok, give me one sec. Quiero ver si pueden Soy... acceder. Uh, let me see. Soy solo yo o se queda pegado el audio. ¿Los demás me escuchan? Yes. No. Yo creo que solo, yes. solo tú. Yes. Yes. No, por rato yes. se pega el audio. Ok. Give me one sec. Share to meeting. Collaborating. Share note. Ok. ¿Les apareció para poder acceder a la nota? Por favor, revisen no. en el mensaje. En Zoom. No. 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 Yes. No. Ok. Give me one sec. Se lo voy a mandar en el chat, aquí mismo en el Zoom. Le dan clic ahí y me confirman, ¿ok? okay. Lo puedo enviar al WhatsApp. Eh. Ah, el problema es que es de Zoom. Si se lo envía al WhatsApp, le va a generar ah, conflicto, me imagino. Pide ingresar. Ajá. Pide el... un usuario, me Ah, really? Ingresar dirección y contraseña. Pide ah, correcto. 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 La contraseña. Ok. No sé si es con la que. Todas las notas, dice. Todas las notas recientes. Ajá. Me sale en esa sección también. Compartido a mí. conmigo, destacado. Ya inicié una nota. sesión. Ajá. Y dice: se necesita permiso para ver esta nota. Dile en abajo, clic. Solicitar acceso. Ajá, te leí. Solicitud enviada. Le enviaremos un correo electrónico si la nota se comparte con usted. Really? Y después dice ir a todas las notas. Mm -hmm. En aquí. esa página soy yo. Ah, okay. va. Ah, pues le doy uh -huh. ir a todas las notas. ¿Por qué no, les, no pueden acceder de una vez? Qué triste. Ok, give me one sec. Y la contraseña, Miss, es la de la genérica. En no este eso. caso, en teoría, tendría que abrir de una vez con el correo, pero no sé por qué solo me aparece Luis. ¿Qué mentira es? Porque Luis, usted solo Yo creo accedió. que lo que está haciendo de, de computadora, quizás. Por eso tenemos teléfono. Pero, ¿quién más está en computadora? Yo, Yo el soy, mío no le aparece. Ah, pienso pero que, actualizaron pienso que Zoom. No tiene... también. Pienso que tal vez no tienen cuenta de Zoom y solo ingresan con el, con el con link, el, no sé. Ah, buen punto. ¿Ingresan desde la aplicación de Zoom o de la web? Los que están en computadora. Yo con el link. Ah, desde la aplicación. Ajá. ¿Y en la aplicación no tiene activada la sesión? Mm, tendría que ingresar nuevamente. Porque ajá, no, no. no. Yo le pregunto, o sea, porque... Cuando descargamos Zoom, hay una opción donde dice sign in. Ahí usted escribe correo, ingreso y ya puede abrir Zoom. Pero lo abre desde la cuenta. Ajá. Uh, y, y creo que aquí todos ingresan solo con el link, ¿verdad? Sí. Ah, sí. ah pues ese es el detalle. Por eso solo pudo Luis. Ok, uh. ya entendí. All right. Ok, lo que vamos a hacer es para poder utilizar esto. Les voy a mandar un video de los de YouTube para que puedan ingresar con su cuenta Zoom y si no la crean, right? Para que les salga más fácil y podamos utilizar este tipo de herramientas, ¿ok? Así es que ni modo, no se pudo esta vez. Ahí les mando el videito para que podamos acceder así y así la podamos utilizar.
Pero ahora quiero ver si me deja. Let me check. Voy a probar con la pizarra. Quiero saber si pueden ingresar. Ajá. Let me see. Ok. Vamos a ver. Se supone que se va a poder, pero <laughs> vamos a probar. Ok. So, collaborating. Ok. Okay. Can you see the the board? Yes. Yes. Yeah. Okay. Yes. Pueden intentar escribir en la pizarra. Si están de celular, asumiría que es donde está la T que dice texto en un en computadora aparece en un costado. Ajá, no, así no, con lápiz no, con text. <ríe> Tienen que darle en una T que dice text. Ajá. ¿Ya la encontraron? Ajá, la que dice text. Le voy a escribir aquí hello. Lo pueden ver, ¿verdad? Ya escribí. Ajá. Pero, ¿sí? Ah, ok, good. All right. Uh, hoy sí pinta el lápiz bien perfectamente bien hoy que no lo queremos ocupar interesante ok quiero ver permítanme all right entonces vaya activan la de texto y ahí en esa de texto no, no vayan a mover la pizarra para ningún lado ok ahí tal cual donde les aparece denle en text y ahí escriban las oraciones all right so let's go Vamos a ver las oraciones de todos ahí. Las tres oraciones. Tres oraciones de que me perdí. Las que acabamos de... Ah, no se las mandé, ¿verdad? Sorry. Yo no encuentro donde dice texto. Ahorita se las mando. ¿No lo encontró? No, no lo es, encuentro. Es una T, tiene que aparecerle. En el más. Ah, ajá, en celulares en el más. Ah, no, pero Reina está de computadora, ¿no? Sí, yes, sí. Ajá, pues no, en la orilla izquierda le tiene que aparecer donde hay como un cursor, hay un lapicito, entonces le va a dar a la T. ¿Puede compartir la imagen, Miss? Ahorita se las mandé a WhatsApp. Ahí está. No sé si la puedo importar, la Miss. No creo que no. ¿No le parece la pizarra, Denis? Really? Mm -hmm. No, a mí no me parece nada. Really? Ok, déjame verificar. ¿Y usted tiene instalada la aplicación de Zoom o solo le da clic al enlace? No, tengo instalada la aplicación. Ajá. Qué raro. Ahorita se lo mando. Copy link. Okay. Se lo mando ahorita al chat. Revise, por favor. En teoría, dándole clic al enlace va a poder ingresar. En teoría.
Recuerden que hay que incluir please. Okay, don't forget. Please. <laughs> Yami. Finish. All right. Okay. ¿Quién terminó? Yo, Leonardo. <laughs> Leonardo, okay, let me check Leonardo. Que lo dejaron bien, bien juntito aquí. Me parecen todos los nombres. Ay, no sé si queda en la pizarra al que yo escribí mis. Ok, give me one sec. Mejor le voy a dar con el ojito. <ríe> no vaya a ser. Okay. Es que cuando vamos digitando no podemos ver. Bueno, al menos yo no podía ver. Creo que el mío es de, ah. el de la letra mayúscula. <ríe> ah, ah que todos quedaron gigantes. <ríe> ok. <ríe> Me cubre toda la pantalla. <risa> y los demás quedaron en chiquititos. Ah. What happened? No sé si puede ver el mío, Miss. Ahorita. Que no sé qué pasa con esto. Ahí ya se empezó a mover. <risa> Leonardo, Leonardo, ya no está, no está editando nada, ¿verdad, Leonardo? No, mis no. Bueno. Uh, creo que salía más fácil con lo del sticky note. <ríe> ok. Okay, vamos a ver. Ay, no sé. <ríe> no sé. Me check here. No sé qué se dice. What happened? No. Ya se me movió. Okay. Es que lo... Ah, es que aparece uno encima del otro. <ríe> Okay. En algún lugar de la inmensa pizarra estaremos. Ya, <risa> yeah, definitivamente. All right. Y ahora ya no me sale quién escribió este. <risa> no me dijo si pudo ver el mío, mis. Es que no sé qué pasa Ahorita con él. Este. Ahorita veo, permítame. Pónganos 10 porque todos escribimos. Todos. Yeah, of course. Quiero ver mind map. Kanban card. Y Dennis no pudo ni entrar. Why? ¿Qué estará pasando? No. I don't know what happened. Okay. Please. White, right. Okay. Se supone que este es el de Leonardo. Please write a memo about the new date. Please give me one of those stickers. Please supervise the new. ¿Es This son is los the suyos? mine. ¿Ese es el suyo? Sí. <laughs> okay. Y tiene hasta numeritos le puse. Uno, dos, tres. Ah, no, pero están iguales. Write a memo about the new date. <laughs> they are the same están conectados ya ven. usan los mismos verbos all right now this one let's see uh -huh. please write a memo about the new day please give me one of those stickers please write the new please write the new interns okay Vamos a ver, Judith, please write a memo about the new day. Give me one of those stickers, please. 
supervise new interns. Okay. Now this one. Vamos a ver de quién es este. Yo creo que está fallando Zoom ahora. Me sí. Está quedando pegado el audio de nuevo. Ya. Yeah. Y a Vamos varios se les salió. Por favor. Mm, 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 pero sí ya vi lo suyo, eh, Cristian. Son los que están. Mm, pero sí ya vi lo suyo. Ok, good. <ríe> ah, ok. Y los demás, let me check. One more. Vamos a ver. One more, zoom in. Okay. Please write a memo about the new day. Give me one, please supervise. Okay, y la, el que está gigante de quién es? About the new date. Please give me one of those stickers. Please supervise in the interest. It's yes, my. That is yours. <laughs> okay. <laughs> okay. Okay. Please. Si esto de la pizarra es medio complicado. Porque parecen unos let me check. Ahorita. Kevin. Okay, el morado. All right. Ya lo encontré. Please write a memo about the new day. Please give me one of those stickers. Please write the new interns. Yes, it's okay. Solo que hay algunas letras que están de más ahí. But it's okay. All right, good. Thank you guys for sharing. So now let me close. Okay. <laughs> All right. So now basically, solo ponemos please y luego el command. Mm -hmm. And then the information, right? So like that. We had here a memo, please. And el de memo. Please write. Mm -hmm. Please write a memo about the new date. And then me, one of those stickers. Uh -huh. Give, Give me. me. Uh -huh. Please. Yes. Give me you. one of those stickers. And then the new interns. Please, and we can say supervise. Supervise the new uh, interns. The new interns. Okay. okay, good. So now let's check this other one. Okay, so now as you can see here, we have some uh, examples of our commands. So we have please, como hablábamos, Please, al inicio, para sonar más eh, polite, o sea, más, más educado, right? Para que no se escuche como pesado, así de escribí un cheque, eh, envía el memo, right? Sino que decimos, please, o sea, por favor, escriba un cheque, por favor, envíe el memorando, and like that. Entonces decimos, please write a check. Please send a memo. What is the meaning of that? Please send a memo. Uh -huh. Por favor. Envía. Uh -huh. And then please check, check the, the report. report. The report. Uh -huh. Revisa el reporte. Please. please. Supervise the employees. Uh -huh. Please go, go to, to a meeting. A meeting. Uh -huh. Entonces, después que tengamos please, ¿qué vamos a tener? Siempre. A verb. Uh -huh. El verb, que en este caso 
Mi verb tiene que ser un command. Ajá. Please write. Por favor, escribe. Por favor, envíe. Por favor, revisa. Por favor, supervisa. Por favor, ve a la reunión. Uh -huh. So, like that. ¿Preguntas hasta ahorita sobre esto, guys? Questions? No questions? All right, let's continue. So now we have here, we need to brainstorm six things your classmate's boss needs him or her to do tomorrow. Usted va a pensar, ¿qué serían seis cosas que el jefe de su compañero con el que está en el breakout room? Eh, ahí depende con quiénes están, right? Eh, ¿Qué necesita su jefe que haga mañana? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es sobre el jefe de su compañero, compañero. Right? Entonces, usted va a pensar, ¿qué es una cosa que usted cree que le puede pedir el jefe mañana a su compañero? Podemos decir, please, what? Please. Uh -huh. Right. Right. Ah, letter. Please write a report. Please write. ¿Qué más se puede escribir? Please write a memo. A memo. A, memo. a, memo. a, a what? Sorry. Ah. Check the email. Ah, the email. Write, in this case, we can say write an email. Write an email. Uh -huh. Todas las cosas que podemos escribir, right? So now, like this. Así tal cual, usted va a escribir una oración que usted cree sobre, una, sobre un command que usted cree que le pueda dar su jefe al compañero. Mm -hmm. El jefe del compañero, right? So, for example, please write a letter. Please write a report. Please write a memo. Please write an email. Y así vamos a ir viendo. Intenten no ocupar el mismo verbo. Por ejemplo, acá ya ocupamos write. ¿Qué otro podría ser un ejemplo de command? Send. Please. Send. Send. Please. Check. Ah. What else? Please call. Please. Uh -huh. Visit. Visit. Uh -huh. call. Please Attend. supervise. Uh -huh. Attend. Attend. Uh -huh. Please go. Uh -huh. So like that. Okay. Así es que vamos a escribir seis. Y después, ¿qué vamos a hacer cuando ya tengamos esas seis? Pongan atención. Usted le va a preguntar a su compañero cuando usted ya las tenga escritas, ¿cuál de esas o cuáles de esas son reales? Que a él sí le, le va a pedir el jefe mañana, right Entonces, cuando ya las termine, le pregunta, eh, que si piensa que le va a pedir que revise emails, que visite clientes, entonces las que sean true las vamos a marcar, ¿ok? Las que diga true o las que diga false. En este caso se las vamos a preguntar, la mayoría están con tres en los breakout rooms, entonces se la va a preguntar al, a los dos, ¿ok? Y así cada uno se toman turnos para preguntar. Yes, is it clear? Está claro? Yes. All right, good. So now let me send you this in the WhatsApp group so you can have it. All right, and you will have, let me see. I will give you 13 minutes for this one. No, 15 minutes. Okay, let's go. Recording in progress. Hola, Ariel.
Hello. <laughs> Oh. <laughs> Hola, teacher. Yes. Hello. Hello. What happened? ¿Quién les hace falta? Creo que Gloria de Cruz es la otra con la que... Ah, ya. Yeah. Es cierto, Gloria. Pero antes que se vaya... Pero... Ajá, And... tell me. ¿Cómo vamos a empezar la pregunta? Please. Please. ¿Usted va a pretender... Que usted sabe las cosas que él, o que usted va a ¿qué? adivinar lo que le va a pedir el jefe a sus compañeros mañana. Entonces ah. usted va a escribir, por ejemplo, si usted cree que le va a pedir visitar clientes, usted va a escribir, please visit clients. Uh -huh. Y así cada una de las, eh, de los commands. Y luego cuando ya las termine las seis, le va a preguntar, por ejemplo, a Nelson, eh, please call clients y si Nelson no llama clientes en su trabajo le va a decir false entonces usted lo va a escribir ahí false uh -huh. ok mis... <ríe> hoy sí se entendió yes <ríe> ok good así que ahorita escriban las seis y después se pregunta Uy. No, no. Hello, Kevin, are you here? Hello, ahorita la estoy escribiendo. Las... Ah, ok, good. Okay. Escriban las seis y cuando ya las tengan se preguntan, all right? Ok. El inventario de material para la obra perdón podría ser así o comprar el material entonces sería cómo formularíamos la, 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 la respuesta me dijo lo último Luis eh, como comprar el material de la obra por favor comprar el material de la obra Hello guys. Hello. Ok, solo para que lo tengamos clarito, ahorita ustedes van a escribir seis oraciones de cosas que creen ustedes que le va a pedir el jefe a su compañero. Eso es lo primero, usted la va a escribir adivinando, right? Y al final usted se la va a decir, por ejemplo, Reina le va a preguntar a, a Ignacio si la oración aplica para él, por ejemplo. Please visit clients. Por favor, visita clientes. ¿Aplica con usted, Ignacio? Yes o no? ¿Visita no. clientes usted? False. No, right? Entonces, ahí Reina va a escribir false. Uh -huh. okay. Y así le va a ir preguntando una por una. Y luego las mismas seis, Reina se las va a preguntar a Luis. Ok. Entonces usted va a adivinar ahorita. Solo va a escribir las seis y después le va a preguntar. ¿Sí? ¿Yes? Oh, ok. Entonces sin, sin respuesta, solo preguntas. Ajá, ya. Yeah. Ahorita solo va a preguntar. Usted las va a elaborar y después le va a preguntar a cada uno. Y le va a poner si es verdadero o falso. Si aplica para ellos o no. Okay. Y las vamos a elaborar según el trabajo de cada uno. Entonces nosotros no, vamos a no. adivinando. Ajá. Usted va a adivinar. Ajá, no específicamente sobre su trabajo. Ajá. Entonces usted ahorita escriba seis de lo que usted crea, ¿ok? Ok. Ajá. Y luego va a preguntar, ¿y si es falso? Solo le va a poner a la par, false. Y si sí si aplica para su compañero, le pone true. Yes. Entrado. Hoy sí. Ok, good. Los bullos es que. Hola, los dientes comienzan bueno. Vamos a abrir. Ya fin terminé. Ya igual, yo terminé. Luis, ¿cómo va? Una, pero iniciemos, si les parece. Vamos por el macho. 
En tu caso, no, ¿verdad? No. ¿Y en tu caso, Paola? No. no. ¿Cómo así? ¿Te digo la mía o...? No, no. Si, la pregunta si, de él? Ajá, si la oración que yo, o más bien, si la orden que yo le doy sería algo que tú, que tu jefe te ordenaría. ¿Y si era mañana? Tell me again. Please arrive early to the job. Uh, sí, for me, yes. Yes. Okay. La siguiente es, please, please check your email. For me, yes. For me, no. <laughs> <laughs> No revise mail. Es que yo no tengo... Bueno, yo soy el jefe. Ah, bueno. Ok. Solo que en la ese siguiente. caso, si es algo que usted hace, como aunque sea su propio jefe, pero ahí le pone si sí lo hace o no lo hace. Ajá. Se autoobliga. Pues. Ajá, se tiene que obligar. Ok. Es como, como el meme, ¿verdad? Right? El que dice, ay, quiero renunciar a... Ah, no, quiero demandar a mi jefe porque no me paga bien y no me da vacaciones. Lo malo es que soy yo. <risa> <risa> It's like that. Ok. Entonces, si aplica okay. para usted, sería true. Uh -huh. Ajá. Ok. A, a, o sea, usted es su propio jefe, pero igual si lo hace, entonces ahí le pone oh, true or false. Ok. Ok. okay. okay. All right. Entonces, okay. va en la primera, por ejemplo, otra vez. Y él dice que dicen la J como hi. Ah. <ríe> no sé si será pues verdad. Hi. No, pero bueno, sabe. Ah, él no es de San Miguel. Uh -huh. Vaya, ahora voy a decir las mías. Ok. Please give me breakfast. Eh, true. true, pero no siempre, unas cuantas veces, pero igual, true. True. No, pues sometimes eh, Yo estoy un poquito eh. confundida. Eh, mi, mi pregunta para ver si a ustedes también lo hacen, ¿es así? Correcto, no tramo así, si es falso, pues. ¿Cuál fue okay. la pregunta? Please give me uh, breakfast. Please give me breakfast. Por favor, deme desayuno. ¿Eso se lo va a pedir el jefe? Yo sí. <risa> Pero usted Ay. es su propio jefe. <risa> o sea... uh, a veces es true. Es true. <risa> <risa> Gloria es <is> true. <risa> Pero en ustedes. Sí. Es false. Eh, Nelson y Judith. <risa> es false, false. Yo pensé que era comprar tal vez el desayuno. Tal vez desayuno. Ay. Ah, en ese caso ya le puso give me, right? Ajá. Entonces es regalar. Ajá, o dame. No, dame, dame desayuno. Dame. Ajá, de, ah, pues, ajá o regalarle desayuno. Ah, pues, ajá, es que ella como es su propia jefe, por eso. Ah. A ella sí le aplica. <risa> okay. Yo le hablo a Reina y le digo, por favor, ¿me pides desayuno? <risa> ajá, ya, yeah, it's true. Ok. Please check my agenda. Eh, false. False. Eh, customer, no escribe customer, como clientes. Eh, por favor, llama a los clientes. Pero me dices, please, today. No, please call, call. Please call. Call, no como sería. de llamar, llamar. De llamar. Ajá, pues sería, please call. Declare. Eh, today, no, today. Eh, cus, custom, customer. Así que sería, por favor, llama a los clientes. En ese caso sería, call customers. O clients es lo mismo. Ajá. Please uh -huh. call, please call clients today. Ajá. Por favor, um, llama, por favor, llama a los clientes ahora. Ajá. Y si es algo que, 
¿Y si es algo que sí le pedirían, Denis, o no? ¿No llama a usted clientes? No, false. Ah, ok. So, it's false. Uh -huh. Y ahí lo escribe Kevin. All right. Ok. Eh, otra sería, eh, please, eh, dry and report on your box, books. False. Hello. ¿Ya terminas? Ignacio. And yes, yo tengo las mías. Ok. Yo tengo las ¿Ya mías. les preguntó? No, no nos hemos preguntado. Ah, so pregúntense. Ok. Ajá. Luis, ¿cómo va? Ok. Eh, ¿Comienzo? Eh, no sé si es mi inter, pero se queda congelado el, su, su audio. Sí, está malo. Está, Usted está se mala congeló. Está mala es que yo señal. creo que es Zoom, porque a muchos se les ha salido ahora. Uh -huh, uh -huh. Sí. Pero no se preocupe, les voy a dar hasta que terminen, ok, so ok, hurry up, let's go thank you bye, entonces comienzo eh, la número uno please monitor the progress of the project no es tiempo todavía ok, voy yo ok please attend the new clients Yes. Merchant. Yo, Ren. Okay. Christian. Pero me estoy poniendo que aquí en el caso su, en su nombre soy yo. <risa> Él bien dijo que era real. Yes. Vale. Sí. Okay. En el nombre. Ah, no. ¿Por qué? No, no podemos, realmente no podemos. The next one is please go to a meeting. Um, it's true. It's false. It's false. And the last, the last one, is please write a report. False. It's true. False, Jason. Yeah. It's true, Leonardo. Okay. Okay. Ahora, Leonardo. Okay. Number one. Please send me a email. Email. True. true. Ambos true. Yes. Okay. Ignacio sería. Mm, en mi caso sería false. En uh -huh. el caso de Ignacio. No aplica con él. False. Es false. Y en, en Luis es true. Es true. Mm -hmm. Es true. Vaya. Y la otra es please buy the material of the ah. world. Es como están en el yeah. material. 
Eh, perdón, no les, no les escuché eso. Please buy the material of the board. board. Eso lo dejó como respuesta, Reina. No, no le comprendí. Mira, me llamamos al traductor aquí esto. Es please. Oh. Oh. The material. The material of. Te voy a preguntar la, la última que me faltaba a mí. Ok. Please call your eh, colleagues. 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 Ajá. Please call your colleagues. Llamar a los compañeros. Uh -huh. Uh -huh. True. Ok. Estaría más completo. Sí. Ok, you finish? ¿Ya terminó? Yes. All right, good. Yes. Solo esperamos dos, me hacen falta, ok. So, ya casi. Carlos Sancudo. Ya terminamos, teacher. Really? Finish? All right, yes. awesome. Ok, solo me hace falta uno, entonces. Give me a sec. And then we go. ¿Qué sería eso? Hola, no lo escuché. La traducción en español de, de, de la pregunta. A ver si vamos a ver, please. Finish, no ready. No yet. No, 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 no. Ajá. A ver. Teacher, a estos commands Ajá. se pueden puede iniciar la pregunta en, en plural. Uh, please, mm, en este caso, como estamos usando please, sería Perdón, más. Eh, se quedó congelado el audio, no lo escuché. Ok, ahorita, yes. Ahora sí, sí okay. se puede. Como inicia con please y luego solo el verbo. Ajá, entonces, eh, sería, es como de manera general. Ajá, dice, por ejemplo, please drive the car. Ajá, por ejemplo, ¿verdad? por favor. Maneja el carro. Ajá. Entonces no hay como un subject, Ajá. sino que de manera general, el command. ¿Sí me explico? Sí. Ok, good. Pero Entonces ese, aquí los ese... verbos no van a cambiar, van a ir en la forma sí. base. Ajá. Esa sería la respuesta. Complice. Ese sería el command, porque usted dice, por favor, maneja el carro. Por favor, llama a los clientes. Por favor, eh... Por favor, what else? Write a memo. Por favor, escribe un, un memo. Uh -huh. Ok, entonces eh, creo que me perdí. Esas preguntas okay. siempre llevarían el please. Ajá, usted se acaba de conectar, ¿verdad? Sí. Hace poquito, ok. Comprendí right. que sí, iba sin el please. Ah, no, ok. Ahora, ahorita voy a, voy a volverles a explicar, ok. Eh, nos vamos a ir a la main session. All okay. right, let's go. Hello. All right, so now let me explain one more time, okay? Para los que se incluyeron ya, ya cuando íbamos avanzados, right? O por los problemas de internet. Lo voy a hacer en general, okay, guys? So, en el caso de los comments, no es, eh, por lo menos en la estructura con please, no vamos a modificar verbo porque lo está diciendo de manera general. No tenemos un sujeto como tal, si se fijan sino que dice please y después por favor y luego el command que en este caso es un verbo please write 
a check. Por favor, escribe un... Escribe un... X. En este caso podría ser completa un check, right? Entonces, en este caso, en el please write a check, si se fijan, no tenemos un subject. No hay como una persona en específico, sino que lo decimos de manera general. Entonces, el verbo siempre va a ir tal cual, en la base form. Por ejemplo, acá tenemos please y luego envía un... Memo. Un memo, sí, por memo. favor. Ajá, check, sí. revisa sí. el... Report. El reporte. Ajá, entonces nosotros tenemos el please, guys, para sonar polite. Cuando decimos polite, nos referimos a para sonar educados, right? No es lo mismo que yo le diga, ay, sorry, no es lo mismo que yo le diga, por favor, alcánceme el lapicero, a decir, alcánceme el lapicero. Ajá. Suena diferente, right? Entonces, para evitar esas confusiones, entonces por eso utilizamos el please, ¿ok? Al inicio, por favor, para que se oiga bonito, right? Al inicio, por favor, entonces ya la persona ya lo toma de buena manera el command que usted le va a dar. Entonces, por eso lo hacemos así, ¿ok? Espero haber aclarado las dudas sobre eso, yes? Ok. So now, questions. ¿Alguna duda que les surgió y que ya lo practicaron? Ajá. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Interrogantes? ¿Cuestionantes? Ajá. ¿Yes? ¿No? ¿Todo claro? ¿Clear? ¿Like um, chocolate? Clear? Yes. Ajá. ¿Tell me? Yes, tell me. Sí, Ignacio. Vale. Eh, Ajá. Solo que en ese caso, al hacer esa oración, es como estar mencionando algo que tiene que hacer, ¿verdad? Yes. Ajá. Y para estructurar la pregunta, siempre se podría iniciar. En este clic. caso, cuando nosotros damos un command, no estamos preguntando. Por eso decía, Ajá. si se acuerdan, decía en una lámina eh, que estábamos viendo ayer, no es una pregunta, dice, es una, es Acción. una orden. Ajá, es una orden o es una dirección, en el sentido de es una que usted le, le dice a alguien que haga algo. Ajá, para que no se escuche ordenar muy, muy fuerte, ¿verdad? Right? Una qué, perdón. Petición. Ajá, una petición, pero no es en el sentido que la persona tiene opción de decir no, ajá, sino que usted no le, no le da para que le pregunte, ¿quiere hacerlo o no lo quiere hacer? Ajá, sino que le está diciendo, hágalo, ajá. Entonces no puede ser como pregunta, sino que usted está dando el command, o sea, usted está dando la dirección de lo que usted quiere que se haga. ¿Yes? ¿Me explico? All right, good. Entonces no puede ser en yes, forma sí. de pregunta. Ajá, por eso no puede ser pregunta. Yo le digo, escribe el reporte, tome el lapicero, llame a los clientes, escriba el memo. Ajá, no le, pre no le puedo preguntar, ¿quiere escribir el memo? Esa es otra cosa, right? Pero en este sentido, <ríe> sí sería nada más eh, direcciones, ya cosas que usted va a ordenar que se haga. Yes? All ok, right. thanks, Joe. Good, good question. All right, so now let me go here. Okay, so we can continue. All right, so espero que haya quedado claro con eh, la parte de los commands. And now we have here otro tema que también es muy interesante. Y en este caso es, ¿qué tienen en pantalla, guys? Have to have need to. En need to. Entonces, estos se le llaman modal verbs. ¿Por qué se le llaman modal verbs? ¿Alguien que me ayude a leer? Ajá. ¿Leonard? Los modal yes. verbs. Ok, continue. Pues, pues los modal verbs pueden Ajá. significar o manifestar desde sugerencias, necesidades, solicitudes, probabilidades obligaciones, consejos 
o hasta conceptos más complejos como modalidad. Por lo tanto, su significado transforma tanto el contexto como los verbos que se relacionan dentro de una oración. Ajá, por eso hay mucha gente que le tiene miedo a los modos, que dice, ay, no, son muy complicados, ¿verdad? Right? Pero por eso hay que verlos por bloques pequeños para que no nos confundamos, all right So now, in this case, el have to y need to son parte de esos modal verbs. Esto solo es para que ustedes lo sepan. Más adelante vamos a, a hablar más sobre los modales, pero precisamente ahora vamos a tocar nada más have to y need to, ¿ok? En este caso no son verbos eh, como, ¿cómo les puedo explicar? No son como un verbo así, como un verbo en forma base, sino que tienen otro significado y por eso se le llama verbo modal, ¿ok? Have to y need, need to. to. ¿Por qué decimos que son modales? Si yo digo have, ¿qué significa have? Tener. Ajá, tener. ¿Y need? Necesitar. Necesidad. Necesidad. Ajá, necesitar, sorry. So, pero cuando lo acompañamos del to, ya se convierte en un verbo modal. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿ok? So now, here we go. Ok, en el caso de have to, ¿Qué sucede con have to? ¿Nos sirve para expresar? ¿De? Obligación. Ajá. Obligaciones Obligación. y Tiny. certainty. Tiny. Ajá. Cosas que deben certificarse. Ajá, que deben obligarse sí, salir, a <risa> cosas que deben hacerse right entonces si yo pienso en una obligación pienso en have to ajá entonces por ejemplo tenemos acá en este caso she aquí sí tenemos subject vamos a tener la oración completa. Entonces digo she y luego voy a escribir en este caso mi modal. Have to. ¿Pero qué le sucedió acá? A have to. Es un pasado. ¿En pasado? Tercera persona. Tercera tercera persona. persona. Ah, el she es un tercera persona. Entonces como yo tengo tercera persona, ¿qué sucede? El verbo modal va a cambiar. No puede decir have to. ¿Por qué? Porque es un tercera persona. Entonces yo lo modifico y digo has have to. to. Has to. Concretamente el uso del verbo have no lo hemos visto, pero se lo voy a poner acá, ¿ok? En el caso de have, yo voy a usarlo en la forma base cuando tengo... You, cuando tengo we, cuando tengo they, cuando tengo I. Uh -huh. Y voy a utilizar has, que es la forma para los tercera persona. O sea, he, she, and also it. Okay? Para los tercera persona, la forma del verbo have va a ser has. Ok. Yes, en el presente. All right. Siempre va a funcionar así. Así para que lo anoten. Si es tercera persona, es has. Si es todo lo demás, have. All right. Good. So now, in this case, in el case de has to, dice she has to, uh -huh, y luego tengo que. Pero. Ajá. Pero. Tengo el verbo. En este caso, por eso, se llaman estos verbos modales. Funcionan como los auxiliares. Siempre tengo que tener un verbo en esa oración. En este caso, aunque have sea un verbo, pero have to no es nada más un verbo, sino que es un modal. Por eso, después del modal, yo debo escribir mi verbo principal. Ajá. Si se fijan en la primera oración es be. Ajá. Entonces dice la oración, 
she has to be, y luego mi complemento, on a trip right now. Mm -hmm. ¿Y cómo lo voy a traducir? She, ella. Uh -huh. sí. Ella sí. tiene que. Ah. ¿Y be qué significa? Estar. Uh -huh. Estar. Ella tiene que yeah. estar on a trip right now en un viaje. Ahora. Ahora. Mismo. Probablemente es un viaje de trabajo, entonces tiene que. Right? No es que ella quería o le dieron la opción, sino que tiene que. Es una obligación. Ajá. Luego, tenemos you, y ahora, ¿qué sucedió con have to? Uh -huh. Third person. Ajá, ¿es tercera persona? No. <ríe> All right. No Entonces, persona. como no es una tercera persona, ¿qué le pasó? Permanece tal la base cual form. en la base form. Base y luego, form. agrego el el verbo, yes. Ajá. luego agrego mi verbo y en este caso es lo mismo, guys. Los verbos van a permanecer en la forma base. Ajá, base. en la base, base form. form. Por eso si se fijan acá, tenemos B, porque B es la base form. Uh -huh. sí. Igual que clean, no se modifica el verbo principal, sino que el que va a cambiar es el verbo, pero el modal, el modal verb. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Yes. yes. All yes. right. And then we have the complement. En el caso de la segunda dice, you have to clean the house. ¿Qué significa eso? Tienes que limpiar la casa. Limpiar la casa. Ah, ¿Es opcional limpiar la casa? No. No, no. no right. Es Siempre. una obligación. Y más si teníamos, eh, si vivíamos o vivimos con una mamá exigente, right, o un papá exigente, tiene que limpiar la casa sí o sí. All right. So now, eh, no se les olvide, si es have to, es para hablar de una obligación. obligación, right? Okay. So now, have to, obligaciones. Y ahora tenemos need to. En el caso de need to, lo usamos para hablar de qué? Need to. Requerimientos. Ajá, requirements, o sea, son. Ajá. ¿Qué dice ahí abajo? Cosas que necesitan hacerse para que uh -huh. algo más suceda. Ok. Por ejemplo, dice acá. I need to. I need to. Y luego tengo mi verbo principal. Yeah. Change. I need to change. Necesito cambiar. The sheets. Las sábanas. Uh -huh. Necesito cambiar las sábanas. Luego. I need to change. change. Necesito change. cambiar. Change. ¿Qué? Schedule. My schedule. ¿Qué era eso? ¿Qué era schedule? Horarios. Ajá, un horario. Right? I need to change my schedule. Uh -huh. Luego, como ejemplo, tenemos I need to y luego Get. 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 Necesito get. ¿Qué es get? Tener. Verbo get. Ajá, obtener. Ajá, I need to get. Necesito obtener qué? A flu shot. Shot. Una inyección de, o para en este caso, para la gripe, right? So, gripe. necesito obtener una inyección para la gripe. I need to get a flu shot. Y luego tengo, cuando hay aquí un he, ¿qué le sucede al need to? Person. Ajá, ¿cómo es third person? ¿Qué le sucede? Se agrega el bien. Ajá, aplicamos la regla del tercera persona, agregamos ese, right? Entonces decimos, he needs to 
Y luego el verbo permanece en... Base form. Base form. Base form. Uh -huh. Base. Porque ya está modificando Base. el tercera Base persona Base. en el need to. Base. 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 Base form. Base form. Y luego, ¿qué tenemos? El complemento, right? He needs to get that wound cleaned up. Mm -hmm. Él necesita... Ajá, obtener o tener esa herida o que le limpien esa herida. Uh -huh. Necesita que se la limpien, right? Ok, esto es en el caso de need to. Entonces, si tengo have to, es para hablar Perfect. de una obligación. Obligación. Y need to. Un requerimiento. 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 Ajá, un requerimiento. Una Entonces, necesidad. ajá, una necesidad. Entonces, en el caso de las formas negativas, ¿qué va a suceder? Tenemos una estructura. Y dice la estructura que primero vamos a agregar subject. Y luego, ¿cuál vamos a utilizar? Do o does con not. Y después vamos a tener ya sea have to. O need to. Uh -huh. Y luego el complement. Ok. Entonces, en este caso, tenemos un ejemplo. Acá está. Para. Para el subject, tenemos. Sí. She. ¿Cuál es el auxiliar para she? Si es tercera oh, persona. Does. does, right? Y como es negativo, <risa> does not. Yes. Uh -huh. Y luego. Va a depender, ya sea o have to o need to. Si es una obligación, have to. Si es un requerimiento o una necesidad nada más, need to, right? Mm -hmm. So now, después del have to o need to, ¿qué voy a tener? Complement. Antes del complement. El verbo en, en la base form. Uh -huh. Aunque yo tenga un tercera persona, lo que va a cambiar es, aquí en este caso, el auxiliar. Pero el verbo sí, permanece bien. en base form. Uh -huh. ¿Y el final? Complement. Uh -huh. Complement, right? So yes. she does not have to change her schedule. Ella no, no qué. Have to. <coughs> No tiene que Ella no tiene que cambiar su horario. All right. So now, okay. Si tengo el subject we, ¿cuál auxiliar voy a utilizar para negativo? Do o does? Do, 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 do not. Ajá. Do, do not. not. Y también lo puedo contractar. Don't forget, okay. Puedo decir don't. Uh -huh. Entonces, después, ¿qué necesito? Have to. Have to. to Ajá. Según el ejemplo, have to. Have to. Have to, Ajá. Uh, have to what? Yes. Y ahora un complement. Un, perdón, un verbo. We do not have to. Call. 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 Ajá. Customers. Customers today. Ajá. ¿Qué dice la oración? Nosotros no tienen que llamar. Ajá, nosotros no tenemos que llamar. Clientes este día. Clientes ahora. Clientes ahora. Ajá. O este día, right? Ok. Y ahora si yo tengo la misma información, pero tengo he. Uh -huh. He does. He doesn't. He doesn't or does not. Ajá. Y luego, have to. Has to. Y la misma información de arriba. Call customers. Call customers today. Call customers today. Ajá, like that. Have to sería. ¿Cómo? Sorry. Has to no sería. Ajá. No cambiaría por ser. Por ser tercera persona. Excelente. 
excelente observación. Ok, vamos a ver. Ok, so, cuando yo tengo un tercera persona, ajá, y aquí estoy hablando de, ¿qué forma? Negativa. Negativa, ajá. Entonces, tengo un negativo y cuando hago negativos, yo debo agregar auxiliar, ¿ya? Yes. Entonces, tengo mi auxiliar. Doesn't, ajá. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo un auxiliar para hacer negativas? ¿Qué le pasa a los verbos? Si hay Se un negativo. Se forma base. Ajá. Siempre que yo. Es el cambio. Ajá. Exacto. Entonces, tengo un auxiliary. Siempre que tenga auxiliary, no change in verb. ¿Ok? El auxiliar lo voy a poner aquí para el negativo. All right. ¿Qué pasa? No cambia el verbo. Permanece en la base form. ¿Ok? Lo que va a cambiar es el auxiliar. ¿Por qué? Y quiero que me ponga atención acá. ¿Por qué? Si yo aquí tengo I, ¿cuál auxiliar voy a utilizar? Don't. Do not. Ajá. Do not o do don't. Not. Ajá. Y si ocupo ah. la misma información de arriba, I uh, have to. to. I do not have to. Y luego... Uh -oh. Entonces, ¿qué pasa? Lo único que yo voy a modificar aquí es, ¿qué no. cosa? El auxiliar, en el caso de las negativas. Ni siquiera cambio el have to, porque ya hay un auxiliar para negativo. Entonces, have to ya no va a cambiar. Uh -huh. Si yo aquí tuviera need to, si tuviera they y aquí tuviera need to, ajá, es lo mismo. ¿Cuál es el auxiliar para they? Don't. We don't. Uh -huh. They don't. Y luego uh -huh. need to. Need to. Uh -huh. Or go customers. Or customers. Customers. Today. Uh -huh. Entonces aplica la misma para ya sea need o have. Cuando hay negativas, ok don't forget, para las negativas seguimos utilizando auxiliar, yes preguntas questions no questions ok ya vamos a practicar don't worry, alright and now, cuando tenemos preguntas alright, ¿Qué pasa cuando tenemos preguntas Vamos a aplicar la, la estructura con la ley. Yes. Do it does. Do it does. <ríe> es la, la, la ley, right? La okay. ley. Luego el subject. Luego have to or need to. El verbo, el verbo principal, principal. Complemento y question mark. Question. Por ejemplo, acá tenemos nuestro auxiliar. Porque hay un I, o sea, yo, es... Do. Y luego, do I have to? Y después in de the have to. Paper. Turn, the, turn in. The in paper. Ajá. Turn in. Entregar sería mi, mi verbo mm. principal mm. o main verb. Ajá. Do I have to turn in my paper? My paper. Tengo que entregar mi documento. Ajá. Tengo que entregar mi, mi documento. Y luego, do. I uh -huh. need. Do. I need, I need, need to. Necesito. Uh -huh. Uh -huh. Turn in. I, my paper. Uh -huh. Turn in my paper. Entonces, si se fijan, aplica igualita la estructura, ya sea para have to o para need to. ¿Mm? Do I need to turn in my paper? Necesito entregar mi, mi trabajo. Ajá. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Ok. Now, with she. Ajá. Si tengo aquí she, ¿cuál es el auxiliar para la pregunta? Uh, yes. Ajá. Does she. Y luego, 
Vamos a usar have to. Have to. Does she have to? Ahora un verbo. Uh -huh. Does she have to? Sorry. Does she have to? Ten. Ten. Write the report. <laughs> Sorry. <laughs> okay. Does she have to clean her house? Uh -huh. Como el ejemplo que teníamos. Y al final, question mark. Question okay. mark. Okay, does she have to clean her house? Uh -huh. ¿Qué sucedió? Tengo does, tengo subject, y luego, ¿qué pasó con have to? Permanece. Su forma base. Base form, porque ya tengo el auxiliar que es el que modifica, okay? Y ahora tengo, si tengo aquí he, ¿cuál es mi auxiliar? Does, does, does. Uh -huh. does he need to need to drive? Y el complemento? Tonight. At night? At work. Uh -huh. In work. At, uh -huh. work. at work, all right. Does he need to drive at night? Necesita el manejar en la noche, ajá, uh -huh. so like that, ¿ok? Y acá qué sucede si yo tuviera, por ejemplo, un nombre, pasa lo mismo, right? Si yo tuviera, por ejemplo, eh, Luis, ajá, uh -huh. ¿cuál es mi auxiliar? Ajá, uh -huh. just Luis y luego have to Does Luis have to check emails? Uh -huh. ¿Qué dice la pregunta? Necesita Luis chequear sus... Necesita realizar Luis el sus... correo todos los días. Todos los días. Ajá, todos los días. Entonces, does Luis have to check emails every day? Ajá. Uh -huh. Tiene que o necesita o need to, right? Este have to puede ser need to. Necesita chequear o revisar los emails todos los días. All right. So now, questions? About questions? Questions? No? Okay. Let's check. All right. Okay. Let's do the exercise. All right. So now this one. They. Mm -hmm. They. Y luego dice, write a write test. A test. En este caso, vamos a elegir. Estamos utilizando have to. Pero tenemos que revisar cuando tenemos que. Cuando tenemos los third person. Mm -hmm. Hay que fijarnos en los tercera persona, ¿ok? So now, let's check. El primero, ¿cómo sería? Have They to. Have to. They have to. Have to. Uh -huh. have to. Have to. Write a test. Write a test. The second one, she. Has, has, to. To. Uh -huh. has to. clean. The desk. The desk. Her desk. Su. So, Escritorio. Luego, Ken and Liz. Have to. Si digo Ken and Liz, ¿a quién me refiero? Si lo paso a un pronombre, sería. They. They, right? Entonces. Have to. Have to. Ken and Liz have to learn English words. Luego, Andy. Has to. Has to. Has to. En el caso de Andy, puede ser para mujer o hombre, pero como igual, son tercera persona, so has to, right? And then, we. Have to. Have to do our homework. Por cierto, hay que hacer la tarea hasta la... Tenemos que llegar hasta la tarea 8 ahora, ¿ok? Yeah, <laughs> Comerciales. All right, oh. now, he has to, has has to, to. Uh -huh. has to. write with a pencil. Good. Now, I have I, to, have I, to, have to. Uh -huh. have to feed the hamster. Uh -huh. And now, you 
have, have to, to have, have, have to, to mm -hmm, take photos. Victoria has to has, has to read the newspaper. The teacher has, has to has to porque como no sabemos, right, si es el teacher hombre o mujer, pero como es tercera persona, siempre va has. All right. right, good job. And now let's check the next one. All right. And we have this one. Okay. Now let's do it one by one. Okay. Now this one, the same. Have to or has to. Y empezamos con Jason, number one. ¿Cuál es la respuesta, Jason? I have to. To wash the car. All right, good job. Now the second one, Reina. You. You have to. Okay. Go to school. To school. Uh -huh. Now let's go, Luis Ernesto. My mom. Luis Ernesto. My mom. Has to or have to? Luis, me oye? Yes. Tengo problemas otra vez. No sé si es mi audio o qué, Miss. Ah, uh, really? Has to. Okay. All right. Now, we, Leonardo. Have to. Okay, Christian, you? Uh, ese es el negativo. Yes. You don't have to or you don't, um, or you haven't to. Oh, sorry. You uh -huh. don't have to. Uh -huh. All right, good. Now, Gloria, he... He has oh. hands, hands too. Contractor, hands, not ha, hasn't, hasn't, hasn't too. Hasn't too. No. Okay, now, Dennis, ¿está correcta he hasn't too? No. Ajá, ¿cuál sería la respuesta? Ah, doesn't have to. <laughs> doesn't have to. ¿Por qué doesn't? Uh -huh. Por Porque la, es, es una tercera persona, estás docente. Uh -huh. Y utilizamos el auxiliar, right? Okay, now, you did, they. They don't have to come. Okay, they don't have to come. All right, and now the last one, well. Faltan tres, but okay. Luis Manrique, have you to call now? Oh, do you have to call now? Do you have to? Okay, do you have to call now? And now, Elvin, does he have to run or has he to run? Elvin, you're on mute. Does he has to run? Okay, does he have to run? Good. And now Nelson, the last one. Do, Do they, they have to? to? Okay, <laughs> good job. Let's check. Awesome, you see, 100%. Good. And now just a quick reminder. Okay, give me one sec. Okay, just a quick reminder about the homework. Okay. In el caso de la tarea, recuerden que tenemos que estar donde dice section two, porque ya estamos en la semana dos. ¿Sí ven mi pantalla? Yes. Yes. 
Ok, ya estamos en la section 2, all right. Y estamos acá, ongoing activities at the workplace. En este caso le damos clic y recuerden, tarea 7 fue ayer y ahora es tarea 8. 8. Ajá, so, esta que está acá, ya la que dice has to, needs to, solo son 5, la van a hacer rapidito. All right, así es que intenten hacerlo, nomás terminemos, las hacen para que queden libres, ¿ok? Recuerden que esta semana, el día viernes, vamos a tener ya el midterm. Hay que hacer el examen el día viernes, así que voy a ver la manera que la hagamos de una vez, todos juntos al finalizar la clase. Así es que, please, stay here, all right? And now, yes, Alvin. Ya lo hice. ¿Ya lo hizo? Yo sé. Yes. Ya, esto ya para ustedes, piece of cake, right? Okay, good. So now, for the others, remember, hay que hacer la tarea, okay, guys? Don't forget, okay? So Here now, let me check the attendance, okay? Antes que nos vayamos. And just, let me see. ¿Quién me falta de la... de la one-on-one de la -on -one session? Que esté aquí. Ah, me hace falta Gloria. Gloria, ¿se puede quedar después? Hoy para yes. la one on one. All right, good. So, Gloria, okay. Good. So now let me just check the attendance. All right. So we start with Christian Mateo. Present. Dennis Alexis Nolasco. Dennis. Present. Elmer Leonardo Sánchez. Present. Elvin Gabriel Velázquez. Present. Enzo Antonio Martínez. Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Present. Judith Yvette León. Present. Kevin Edgardo Durán. Present. Liz Arely Anchieta. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. Present. María Emma Galvez. Nelson, Is Nelson Isidoro Escobar. Present. Oscar Ignacio Cornejo. Present. Paola Beatriz Ramírez. Priscila Ivette García. Present me. Reina, <ríe> Reina Margarita Cortés. Present. René Eliseo Cortés. And Carolina Janet Alvarado. All right. So thank you guys for staying. Okay. And have an amazing night. Que descansen. Soñen bonitos. See you guys tomorrow. Bye, bye. Okay. Bye bye. bye See bye. you. Have an amazing bye. Thursday. Ni es jueves todavía, pero okay. Bye. See you. Okay. And we stay with Gloria. Sorry. Ok, Gloria. Este mm. es su espacio, all right. Por si hay algún tema o algo que quisiera aclarar o preguntar. Estoy bien. Lo que me falta es vocabulario, pero sé, sé que tengo que hacerlo. <risa> Vamos paso a paso, all right. <risa> ok. Eh, solo de vocabulario, ¿le serviría si le envío como... Eh, ¿Alguna lista de vocabulario útil o más utilizado? Yes. Me, encant me encantaría. Ok, good. Sí. Entonces, ahorita al terminar se la, se la envío por WhatsApp, ¿ok? ¿Y usted qué me puede decir a mí? ¿Qué tengo uh -huh. que, que mejorar? <risa> ¿Que mejorar? No, solo practicar. Realmente es practicar. Uh -huh. lo, uh -huh. que, eh, lo que puede hacer es como yo igual les envío los... Eh, todos los enlaces van en la presentación. De ahí mismo usted puede buscarlos después para poder practicar. Uh -huh. ¿Sí? Gracias. Ok, good. Ok. Uh -huh. Entonces, que pase buenas noches. All Igual, right. buenas noches. Bye, see Bien. you.